Good morning para sa mga kababayan nating manging isda. Narito ang datos ng Namria para sa mga pagbabago sa level ng tubig o tides. Base dito ang high tide ay itatala 1.12 meters sa ganap na 10.37 a.m. Habang ang low tide naman ay 0.21 meters sa ganap yan na 5.48 p.m. Heads up naman para sa mga moon enthusiasts, narito ang impormasyon kaugnayang astronomiya. Para sa ating lunar updates, ang moonrise natin for today is 6.56 p.m. at ang moonset asahan 6.21 a.m. Isa ka ba sa mga photographer na favorite subject ng buwan? Ngayong gabi masasaksihan ang isang full moon na pinakamaliwanag sa lahat ng faces ng buwan. Maihahalin tulad ito sa isang bumbilya na hugis bilog at maliwanag. Nangyayari ito dahil ang parte ng buwan na nasisinaga ng araw ay direktang nakatapat sa mundo kaya't buong buwan ang nakikita ng mga tao. Para naman sa iba pang moon trivia, ang buwan din ngayon ay nasa apogee position. Ito ang pinakamalayong distansya ng buwan sa mundo, kaya kung mapapansin nyo, mas maliit ito kumpara sa typical nitong sukat. Kapag ganito din ang posisyon, mas mababa ang gravitational pull ng buwan sa mundo, kaya naman asahan din ang mababang tidal variations. Kung sinulit ninyo ang mga long weekend last month para mag-hiking at syempre kasama pa ang stargazing, eto naman mark your calendars para sa mga kaabang-abang na astronomical events this month. Ibabahagi sa atin to ng aming student correspondent na si Patrick Obsuna. Dormants na at isa lamang ibig sabihin nito, nalalapit na ang inaabangan ng madami na Kapaskuhan. Pero bago dumating ang Kapaskuhan, alam niyo ba na madaming astronomical events ang inaabangan sa buwan ng Setyembre? Kaya isa-isahin natin ito. Bukod sa pagiging gas giant, alam niyo ba na ang Neptune ang pinakamalayong planeta mula sa araw? Kaya naman isa ito sa pinakamahirap obserbahan. Pero sa darating na September 5, magaganap ang Neptune's opposition kung saan may kita ito sa constellation ng Aquarius sa ganap na 7.47 ng gabi hanggang 4.03 ng umaga. Ang opposition ay isang pangyari kung saan ang dalawang astronomical object ay nasa magkabilang bahagi ng celestial sphere. Halos magkasunod na oras matapos ang opposition nito, mangyayari ang pinakamalapit na approach nito sa ating mundo. Dito may kita ang Neptune ng mas maliwanag at mas malaki. Sa darating na September 9 naman, magaganap ang peak ng Pisces Meteor Shower. Inaasahang 9 meters per hour ang maaaring makita sa mga lugar kung saan hindi gaanong maliwanag. Hindi man ito ganun kadami, magandang pagkakataon pa rin ito upang makasulyap ng shooting stars. Bukod sa Meteor Shower, magaganap din ang Autumnal Equinox sa ikadalawamputdalawa nitong kasalukuyang buwan. Ang Equinox ay hango sa salitang Latin na ibig sabihin ay Equal Night. Nagaganap ito kapag ang araw ay direktang naliliwanagan ang equator ng ating mundo. Sa ganitong pagkakataon, magiging eksaktong tiglabing dalawang oras ang gabi at araw. Ang equinox ay nararanasan lamang ng mga bansang nasa northern hemisphere ng ating mundo. Ito kasi ang nagsisilbing tanda nila na magsisimula na ang taglagas. At yan ang mga dapat abangan sa ating astronomical event sa buwan ng September. Para sa Panahon TV, ako si Patrick Absuna. Magandang umaga. Susunod sa Panahon TV. Hurricane Irma patuloy na nananalasap. 